Hello, Francisco. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Not bad, thank you. And you? I'm doing pretty good. Thank you so much for asking. All right. Welcome back to your English class. Let's hope somebody else gets into the class. But so far, we're going to start now. Okay. Let me go with this. Okay. So, welcome back, Francisca. Today we have section two. Today we're going to finish with section two. Ahora finalizamos la sección dos, right? So, vamos a ver un review de lo que teníamos ayer y también vamos a aprovechar para finalizar la sección two. Does it have a view? Does it have a view? Right? Class number four. So, let's see. Do you remember? <clears throat> Yesterday, we saw a, a different vocabulary, right? We saw how it's vocabulary and we saw vocabulary related to apartments, right? So today we're going to have a short review, okay? Let me see. We have this question, okay. Yo siempre pongo una pregunta, no siempre, usualmente solo cuando tenemos vocabulary que hemos visto y tenemos que recordar cómo se pronuncia o si tenemos una consulta de la pronunciación, right? En este caso, ayer veíamos el vocabulary relacionado a house and apartment, right? Entonces, Francisco mentioned at least three vocabulary words related to house and apartment. Al menos tres palabras del vocabulario que aprendimos ayer. Um, dining room, living room, um, bathroom. Mm -hmm. Exactly, that's correct, sir. Thank you. What about you, Estreberto? Hi, how are you? Hello, Estreberto. Do you listen to me? Okay, maybe he has a bad connection. How are you? <clears throat> I would. Excellent. Very good, Estreberto. Hey, tell me three vocabulary words that you remember from last class. Tres palabras del vocabulario que aprendimos eh, la clase pasada. Eh, garage. Garage. Yard. Eh, eleva elevator. Así es, ¿verdad? No. Yeah. Sí. o no? Yeah. Elevator, okay. yes. Very good, Estreberto. Thank you. You're doing great. All right, everybody. Vamos a tener entonces ese review. Ya lo vimos ayer. Ya hemos bien avanzado en la section two. Pero siempre es necesario que hagamos un review porque si no lo practicamos, se nos olvida el vocabulary. Okay? So let's pay attention. We have vocabulary, house, and apartment. Okay, let's get started. Ayer les dije este vocabulary, ahora solo les voy a preguntar a los que se vayan conectando. So, let's see. Who else do we have? Tenemos a Orlando Echeverría. Hi, Orlando. Welcome. Hi, Miss. Good night. Good evening. How are you? I'm fine. Thanks. Very good. Good to have you in class. Hey, Orlando, can you please tell me the vocabulary related to house? Okay, Miss. Uh, vocabulary house. First floor. Dining room. Kitchen. Living room. Lounge. Laundry room. Uh, Stairs. Jar. Garage. Second floor. Bedroom. Bedroom. Closet. Hall. Stairs, bedroom, and bathroom. That's correct. Excellent. Thank you, sir. Very good. Now, what about this other girl that I have in here? Let's see, Fabiola. Tell me the vocabulary related to apartment. 
um, vocabulary um, apartment in bathroom bedroom eh, el de abajo cómo se pronuncia está closet pero el de, el de abajito Ajá, este, ese dining room sí. uh, dining room en living room kitchen um, elevator y elevator. lobby elevator y el lobby excelente thank you Fabiola very good All right. Now, guys, con esto hemos hecho el review del vocabulary que aprendíamos ayer. Repito, es necesario que hagamos un review en cada clase de los tópicos que vimos un día anterior, como una retroalimentación, ¿verdad? Let's see. Simple present, short answers. We have, do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. All right. No voy a dar respuestas muy largas, right? Solo yes, I do, or no, I don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Now. Let me see, Ronnie. Hey, Ronnie, can you please ask these questions? Puede hacer ustedes estas dos preguntas y Lionel, usted va a contestarlas. Okay. Hello. Hello. Uh, this, do you live in the apartment? No, I don't. Then I said, this, that's please. No. En esta. Uh -huh. the Tiene next? que decir las dos respuestas, oh. Lionel. Oh. Oh, okay. Um, yes, I do. No, I don't. Uh, we said another one. This one. Oh, okay, thank you. Do the bathroom? Do the bathroom have windows? Yes, they do. No, they don't. All right, excellent, Ronnie and Lionel. Thank you. All right, listen, I know that this vocabulary seems easy to you, but you need to practice with it because if not, you won't remember anymore. I'm telling you, I know what I'm telling you by, by fact, all right? So you need to practice this. Let me go with Estreberto. Estreberto, you ask, usted pregunta, estas dos que tenemos aquí, does and does. And let me see, Francisco, usted contesta. Action. No, it's Chris Light in a ha house. Yes, he does. No, he doesn't. No, it's a house heavy and dark. Yes, it does. No, it doesn't. That's correct. Excellent. Thank you, guys. Now, let's listen to this one. ¿Cómo sería la pronunciación correcta para esta palabra? Live or live? Live. 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 That's correct. All right. Very good. Let's try not to get confused with live. Porque si existe live, pero no es esto, right? This one is live, right? So then we have the pronouns. We have I, you, we, they. Solo lo vamos a utilizar con do or don't. Esto es énfasis de nuevo, everybody, porque se nos puede olvidar. Then we have he, she, it. Solo son tres. Aquí no nos confundimos. Solo son tres con los cuales yo voy a hacer uso del does and doesn't. Right? Ahora, ya hicimos el review de esto. So far said good. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahorita de esta parte. Teacher. Uh -huh. Escuché uh, por ahí un teacher, pero no escuché yes teacher no. o no teacher. Yes. Yeah. Oh, uh -huh. uh -huh, sir, tell me. Uh, en el caso se lo voy a decir en español. Yo yeah, recuerdo una regla gramatical bueno. donde eh, si usábamos el do o el das, uh, no podríamos modificar el verbo irregular, me parece. 
-huh. eh, no podríamos agregar el, como el, el, la S al verbo irregular. Uh -huh. Si ¿Sí me ayuda a reafirmarse si es o, o aclararme. Sí, Orlando, ¿usted recuerda por qué ayer dije eso? <risa> All right. okay. sí, ayer des, les estaba comentando eso, que cuando tenemos el... Ojo aquí. Si mi pregunta comienza con los auxiliares do or does, ahí no le voy a cambiar el verbo. Pero si yo tengo una respuesta en afirmación con el do, supongamos, ahí sí ya el verbo va a ir con la third person singular. Pero si utilizo el does o el doesn't, no voy a tocar el verbo. ¿Por qué? Porque ya tengo mis auxiliares. De eso se encarga el auxiliar. El auxiliar se utiliza para que el verbo se quede tranquilo y no cambie. All right? Ok, gracias. You're welcome, sir. Excellent. All right. Very good question. Eso está muy bueno que pregunte. ¿Alguien más? Sí, porque no quiero después que me digan, do the bedrooms has windows, porque no se puede. Los irregulars en este caso ya no se van a cambiar. Nobody, ¿ok? So let's move on to the practice time. Work individually, create at least three questions. Listen, questions, preguntas, three questions using auxiliaries, do or does according to your subject. Okay, recuerden que no podemos preguntar en negativo. All right. Eh, algunas veces se hacen abreviaciones como don't you? Si alguien pregunta, hey, do you like pizza? Yes, don't you? Okay, let me see. All right, everybody. So let's continue. Pero usualmente, de lo contrario, nunca van a haber preguntas que se hagan en negativo, right? No tiene sentido. Es como si ustedes le ofrecieran café a alguien y de un solo le dijeran, no querés café, right? Ya están dando la respuesta. Eso no se puede. Solo con el do or does. Let's work on that one, please. If you have questions, you may ask me as well. Okay? I'm here to help you. Okay, just for the ones that arrived to the classroom, para los que van llegando a la clase, all right, o al salón de clase virtual, estamos haciendo tres preguntas utilizando los auxiliary verbs do or does, okay?
Okay, everybody, if you have finished, we may start as well, okay? So let's see, Jose, I saw that you wrote, that you finished. So tell me your sent your questions, please. Okay, miss. Uh, question number one, do you need more sugar? Question number two, does she like go to the mountain? Mm -hmm. the question number three, do we forget the passport? Number three, repeat again, please. Do we forget the passport? Okay, that's correct. Yes, very good. Now, let me see. Very good, Orlando. That's correct. Thank you, miss. Let me go with... Okay, cuando me vean que me quedo así callada es porque estoy revisando el chat, right? Let me see. Do you live in El Salvador? Mm -hmm. Does she study French? Okay. Okay, very good. Somebody else who has finished, please let me know so that I can hear you, okay? Recuerden que aquí no es solo por el chat box, porque si no, no sé si su pronunciation está bien, ¿verdad? Una cosa es el grammar y otra cosa es la pronunciation. So let me hear somebody else who has finished. ¿Alguien más que haya finalizado ya? Ya, yeah, me. Okay, I finished, Miss. Yeah, I finished. I finished. Excellent, Esmeralda. Let's go with Ronnie and after Ronnie, Esmeralda. Okay. Okay. Do you speak Germany? Do you speak Germany? Does she like ice cream? <clears throat> Do I need a dictionary? All right, excellent. Very good, Ronnie. Very good. Thank you. Uh, let's see. Let's go with Esmeralda and after Esmeralda, Azucena. Okay. Uh, does she have a big house? Do you live with your parents? What time does he have a breakfast? Mm -hmm. That's correct. Excellent. Thank you. Let's go with Azucena. Um, do you do you eat Chinese food? Mm -hmm. Do you sing on the shower? Does she work in the airport? All right. Excellent, Azucena. Very good. Thank you. What about you, Miguel Morales? Have you finished? Yes. Okay. Do you like watching TV? Mm -hmm. Does she sing opera? Do you eat Chinese food? All right, excellent. Just let me tell you something. Aunque la número uno sí está bien, pero ya ahí es progression, ¿verdad? Ya ahí estamos en present progressive en presente progresivo. Entonces, y ahorita estamos en simple present, so take it easy, okay. <laughs> Don't go too fast. So, let me go with Regina, please. Okay. Does your, does your like Mexican food? Does your live in San Salvador? Do you work far away? Mm -hmm. Excellent, very good. That's Thank correct. You. And what about, déjenme ver quién más escribió en el chat box. Teníamos a Fabiola, a Jaime, and um, Jaime, and Juan Francisco. Okay, entonces me quedo aquí con Estreberto Reyes. Tell me your sentence, your questions, please. Okay, uh, number one, don't you like pizza? Number two, do she, does she like pizza? Mm -hmm. 
All right, excellent. Very good. You only change the subject. Okay, that could work. That's kind of genius and clever. All right, excellent. Let's go with Sandra Janira. Let's see, Sandrita, your questions. Okay. Do you like drink coffee? Does she eat papaya in the morning? Do you warm me here? Ah, okay, excellent, Sandra. Thank you. Very good. Now, listen, I feel that so far we are doing so good, right? Hasta ahorita vamos bien. Todos han hecho el uso apropiado del do or does, right? Entonces, estamos bien con estos usos hasta aquí. Vamos a ver lo siguiente, okay? Vocabulary. Adentro de cada casa o de cada departamento, right? Existe este tipo de cosas, right? Es lo que nosotros llamamos mueblería, no, muebles, right? En inglés es furniture, furniture, okay? Muebles, furniture. Now, let's take a look at this one. Primero yo les voy a decir el vocabulary, pay attention, okay? So here we go. Armchairs. Armchairs. Estas son específicas o especiales porque estas son sillas, aunque aquí parecen sillones, right? Pero son sillitas que tienen donde reposar o apoyar los brazos. Por eso se llaman armchairs. Stub. Stub es estufa, all right? Curtains. Curtains. Table, coffee table, bookcase, dresser, chairs, chairs, mirror, mirror, refrigerator, refrigerator, pictures, pictures, clock, clock. Lamps, lamps, bed, bed, desk, desk, sofa, rock, television, television. All right, so let's take a look at this one. Antes de pasar ustedes a decirme el vocabulary, ¿tienen dudas de cómo se pronuncia alguna de estas palabras? Las cortinas, mía. Mm, yeah, this one. Curtains. Curtains. Y el Curtains. microondas. In, that's the right. Ah, no. Microwave oven. Oh, microwave oven. Mm -hmm. Exactly. That's correct. Y cortan, curtains. 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 Ok, mire, no pronuncio casi la T. Curtains. Ok. That's right. That's right. Intentemos, ¿ok? Aunque si les voy a ser bien honest, con cortinas siempre les va a costar un poquito más, right? Porque oh. tenemos la letra, pero no se hace mucho énfasis en esa. Curtains, right? So, let me go. ¿Alguien más tiene alguna duda del vocabulary antes de que pasen? No, mis. Right. Excellent, Regina. Thank you. All right, everybody. Let's move on. Let's go with... Let me see. Let's go with Ronnie. Ronnie Avalos, please tell me the vocabulary. Si necesita ayuda, Ronnie, me avisa, okay? Yeah, thank you. Archer. Stove. Table. Coffee table. Bookcase. Bookcase. Dresser, chair, microwave oven, curtains, pictures, refrigerator, rock, soft, lamps, clock, bed, desk, television. All right, excellent, thank you. Very good, Ronnie, excellent. Now, let me go with somebody else. What about Regina? Let's see, Regina, tell me the vocabulary. Okay. 
armchairs, a stove, table, curtains, microwave oven, coffee table, bookcase, dresser, chairs, mirror, refrigerator, picture, pictures, lamps, row, sofa, clock, bell, desk, television. That's correct. Excellent. Thank you, Regina. Very good. Thank you. Now, listen, everybody. Okay. This word, curtains, all right? Curtains. Listen, hay, pal hay personas que lo pronuncian diferente, inclusive nativos, okay? Inclusive nativos. Otra cosa que varía mucho es, déjenme ver, los que estuvieron conmigo en el level one o estuvieron otros en el level one en cualquier otro grupo, se dieron cuenta que las preguntas con el verb to be comienzan con el verb to be, ¿verdad? Las que son just no questions. Are you in England? In England? Are you in Londres? Right? Comienzan con eso. Ustedes van a ir viendo que hay veces, o hay muchas veces, en las que las personas, más que todo los nativos, los nativos del idioma, ellos pueden hacer modificaciones en su idioma. Right? Por ejemplo, o ya no se pregunta, bueno, no es de hoy, eso viene desde antes, right? Que ya no comienzan la pregunta con el verb to be cuando son yes, no questions, sino que solo le dan la entonación, pero eso es porque ellos son nativos, ¿ok? Es porque ellos son nativos, lo pueden ejercer. Nosotros como personas hablantes del idioma inglés, pero ya en segundo idioma, nos puede confundir un poco hacer esas abreviaciones o hacer esos cambios gramaticales en nuestras preguntas. Así que por eso tenemos que irnos guiando con lo que vamos viendo aquí, right Porque si no, nos puede confundir o no lo podemos agarrar tan bien. ¿okay? En este caso, la palabra curtains, hay personas, como les digo, pueden decir eh, curtain, curtains o curtains, right Uh -huh. Let's see, Jaime, you are a student. Uh -huh. Exactly, exactly, Jaime. Solo le dan la entonación. Ya no me lo ponen con el verb to be al principio, sino que solo le dan la entonación. You are a student, right? A eso me refiero. Son cambios gramaticales que sufre pues, la gramática a medida los nativos lo van desarrollando. Okay? Let's move on. Let's go with Lourdes. Please tell me the vocabulary. Arm chairs, stove, table, coffee table, bookcase, dresser, curtains, microwave oven, chairs, mirror, refrigerator, picture, lamp, clock, bed, desk, sofa, rug, television. That's correct. Thank you, Lourdes. Very good. Let me go with Estreberto Reyes. Let's see, Estreberto. Eh, uh, <coughs> eh, Archie, Archer. 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 Stove. Stove. No sé. Sí, es cierto. Yes, correct. Stove. Well, Coffee table, uh, bouquet, dresser, uh, arch, arch, lo de las cortinas, si no, no sé cómo ah, se okay. pronuncia. Don't worry, Estreberto. Vea, vea, trate de visualizarme, right? Let's see. Curtains. Perdón. Curtains. Corn. Uh -huh. Curtains. Pero hagamos la S al final porque está ahí y tenemos que mencionarla. Cornish. Cornish. Mm, <coughs> microwave oven. Refri, refri, refrigerator. Refrigerator. Uh -huh. eh, clock. Pinterest. Bed. Bed. Lunch, desk, sofa, eh, 
Television, television, it grows. Mm -hmm. raw. That's correct. Raw. Very good. Thank you, Estrada. Excellent. Right. That's why important. It's so. Um, that's why vocabulary is so important, right? Just how I lo yo al revés. Let's see, Azucena, your turn. Okay, Miss. Um, armchairs, table, stool, bookcase, coffee table, dresser, chairs, curtains. A microwave oven, oven. mirror, oven, mm -hmm. mirror, refrigerator, pictures, lamps, clock, bell, desk, sofa, rock, television. That's correct, that's a setup. Thank you. Very good. Let me go with Miguel Morales. Let's see, Miguel. Chair, stove, table, bookcase, coffee table, dress, chair, mirror, row, television, sofa, refrigerator, microwave oven, core eyes, <coughs> picture, clocks, bed, plan, desk. All right. Repeat after me, Miguel. Curtains. 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 All right. Y esta, Miguel. A ver, ¿es sofá o sofá? Sofá. That's correct, sir. Excellent. Thank you. Now, let's go with Orlando Echeverría, please. Okay, me. I'm arm chairs, stove, coins, pictures, clock. Bell, table, microwave oven, refrigerator, lamps, desk, bookcase, coffee table, dresser, chairs, mirror, rocks, sofa, and television. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Orlando. Refrigerator or refrigerator? Refrigerator. Okay. Mirror or mirror? Uh, mirror? Mirror. Mirror. Oh. <laughs> All right, excellent. Okay. Very good, sir. Thank you. Now, miren, yo de verdad que con el uso del I, con el uso del I, puedo variar dependiendo de las palabras, right? Eso les comentaba otro grupo yo. Por ejemplo, con la palabra, let me see, if. ¿Verdad? Con el if. Ahí sí suena como I, if. También intelligent, ahí suena como I, right? Pero en otras palabras como el identify, que significa identificar, aunque se escribe con I al principio, no se pronuncia identify, es identify, right? Entonces, esos son los cambios que tenemos que ir viendo y prestando mucho oído, right? Porque solo así los vamos a aprender. Let me go with Sandra Yanira. Okay. I'm sure. Stove. Table. Coffee table. Bootcase. Dresser. Microwave oven. Curtain. Chairs. Mirror. Refrigerator. Picture. Clock. Bed. Lamp, desk, sofa, television, rook. Mm -hmm. That's correct. Thank you, girl. And let's go with Juan Francisco. Armchair, armchair, stove, table, coffee table, bookcase, dresser, chairs, microwave oven. Coating, picture, refrigerator, mirror, rock, sofa, lamp, clock, bed, desk, television. All right, let's see, Francisco. Refrigerator or refrigerator? 
refrigerator. Are you sure, Francisco? This one is refrigerator. Refrigerator. Mm -hmm. That's the correct one. Excellent. Right? It's como con la. Déjenme ver aquí les pongo esto. Ay, no me. Let me go with this one. All right? Esta palabra. Get up. All right? Ya he escuchado que algunos learners me dicen head up. All right? Head up. Y no es así. Es get up. Okay? So that's another thing that you need to pay attention to. Now, let's move on to something else. Guiding examples. Okay, I only have one guiding example because this is pretty easy peasy, all right? Let's see. My living room has a sofa, a television, and a bookcase. Okay? So, let's see. Esto es lo que van a hacer ustedes. Practice time. Azucena, can you please read the instructions? Okay, Miss uh, Instructions number one word individually. Mm -hmm. Individually. Individually. And number two, create a, a place. <laughs> At least. Two sentences similar to the guiding example. Mm -hmm. That's correct. Similar to the guiding example that we have. Thank you, Susana. Very good. All right. So there you have it. Este es el guiding example. Ustedes ya saben que cuando pongo guiding example me refiero al ejemplo que yo les estoy dando, right? Entonces ustedes van a crear dos, two sentences, only two sentences using the vocabulary that you have learned. Okay. Let's talk about your house. Pueden escoger cualquier. Eh, Habitación de su casa, all right? Y ponen el vocabulary que ustedes crean apropiado o que tengan en su casa. Miss. Ajá. Uh, Tell me. En, en el caso de un juego de mesa, eh, mesa y sillas, ¿cómo se llama? Hmm. Mesa y sillas se refiere a donde... Comedor. El comedor, es el dining. Ok. Yeah, that one is dining. Let me see, déjeme ver si no lo encuentro aquí otro. Yeah, dining. Dining table. All right, Jaime, but you are giving me, you are giving me adjectives. Ahí me está dando adjectives, Jaime, okay? Y yo quiero que me diga qué es lo que tiene en su casa, right? Let's see. What things do you have? Let's see, Fabiola. Eh, si yo quisiera decir que, que tengo una mesita de noche o mesa de noche, ¿cómo se, cómo se dice mesa de noche o, o solo se pone table. mesa? No, son los table, table. Ah, lo okay. único que tenemos diferencia, eh, una diferencia es con la coffee table, porque esta es pequeñita, right? ¿Y ¿Son como las mesitas de centro? Mm, ¿El qué? ¿La coffee table? Ajá, viene siendo como las mesitas de centro que uno pone. Exacto, ajá. Es, ajá. Por eso cambia, pero other than that, es table. Ah, ok, gracias. You're welcome, honey. Let's see. Let's see this one. All right, Jaime, very good. That one is correct. It's here. Uh huh, Ronnie. Uh, how do you call the night? Uh, Como Ronnie? 
sí, sí, este, ¿cómo le puedo decir? Este, el pantry, en inglés, es pantry. Pantry. Mm -hmm. The same, the same. Yeah, it's pantry. the same. Es que nosotros le decimos pantry, sí, pero yo creo que pero tiene es, otro nombre en español. Sí, eso es lo que quiero saber. Sí, pero en inglés es pantry. Miss, esa no será la, a la cena. Ah, la cena, exactly. Puede ser a la cena o... Yo no sé si me estaré equivocando, pero sí he escuchado que hay gente que dice chinero. Ah, yo... Yeah. No? Chinero. Sí, ah, chinero. Es, 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 All right, es. sí, yo, yo no entiendo. Yo me imagino a alguien chinando de vez. All right, that's no, why. Es chinero, chinero. Ah, ok, let me go, let's see. My kitchen has a microwave. Okay. Mm -hmm, that's good. Bueno, has a desk and I'm going to move them. That's correct. Ok, that's correct, Jaime. Your sentences are correct. And also your sentences are correct, Fabiola. Somebody else has finished? Yes, miss. Okay, let's see. Solo déjenme reviso el último. <laughs> okay, let's see. Esmeralda del Rosario, tell me your sentences, please. Okay, my bedroom has a bed, a TV, truck, mirror, and pictures. Mm -hmm. My kitchen has a stove, refrigerator, table, chairs, curtains, microwave oven. That's it. All right, very good, Esmeralda. That's correct, excellent, good structure. Very good. Thank you. Let me go with somebody else. Let me see. Adriana Guerra, tell me your sentences, please. <clears throat> My living room has a phone, sofa, bed, television, dining room, refrigerator. Television, Adriana. Televisión. Mm -hmm. Televisión. That's, that's correct. Thank you. <clears throat> yes, Fabiola, you can use sofas in plural. Sofas, right? Solo se le agrega la S. Ah, ok. Excellent. Easy busy, right? Bien facilito. <laughs> okay, everybody, listen, because of the time, voy a ver, si nos queda tiempo al final de la clase, van a pasar los que nos hacen falta, porque sí quiero escuchar sus sentences. Para ver cómo estamos con el speaking, para ver cómo estamos con esa grammar, y para ver si estamos bien con el listening, right? Pero, vamos ahorita a una conversation. There aren't any chairs. Esto es bien importante porque vamos a aprender el uso del there is and there are, ¿ok? Estábamos trabajando con el has, pero ahora vamos a ver en realidad qué otra forma se puede utilizar, qué es la que tiene más sentido, right? There aren't any chairs. Listen carefully, then you'll practice. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend, all right? Cuando se independizan y pues no tienen nada, right? <laughs> so let's see everybody, let's work with this as a, with this conversation. I'm going to have table, sofas, and television. Okay, that's correct, Fabiola. That's correct. I'm going to have Jose Orlando, you are Chris, the word is you are Linda. Action. Okay, Miss. This apartment is great. 
Thanks, I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Um, there's no, so no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. Oh, let's go shopping next weekend. All right, excellent, bravo. Very good. Now let's see Orlando, great or great? Um, great. Mm -hmm. That's correct, sir, thank you. Let me go with Francisco Hernandez. Francisco, usted va a ser Chris and um, Esmeralda del Rosario, usted va a ser Linda. Action. apartment is great. Thanks, I love it. But I really need some furniture. Furniture, furniture, furniture. What do you need? Oh, I need a lot of things. There are some shirts in the kitchen, but there isn't a table. There's no sofa here in the living room. Ajá, Esmeralda. Perdón, no, escu no escuché. Okay. And there aren't any shirts. There is only this lamp. So let's go shopping next weekend. Mm -hmm. Okay, excellent. Bravo, guys. Thank you. Let's go with Ronnie. Ronnie, esta palabra se pronuncia furniture, okay? Ronnie, you are Chris. And let me see, Regina, you are Linda. Action. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need love, lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So well, let's go shopping next weekend. Okay. All right. Excellent. Thank you, guys. Yes. No, lo que pasa es que estaba revisando los <laughs> messages de aquí y los que también me caen en el teléfono de algunos de ustedes, right? So, thank you, Ronnie. Thank you, Regina. Very good. Now, let's check the next information, everybody. Sé que no todos han practicado con esta conversation y en serio quiero que todos practiquen, but because of the time, necesito mover, okay? So, eso voy a tener. Esperemos que mañana nos conectemos todos a tiempo y vamos a poder practicar los que nos hacen falta con la conversation. Ahora bien, there is, there are. <laughs> Thank you, Orlando. Thank you. Okay, there's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There's, there isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. All right. See, Miss, ahí lo vemos, pero, ¿y eso cómo lo vamos a diferenciar? Ya le voy a mostrar, solo quiero ver la pronunciación aquí. Let me go with Miguel Morales. Tell me these ones. Me va a decir estas tres primeras que tenemos aquí. Las primeras tres que tenemos. There is a bed in the bedroom. There is no sofa, sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. Mm -hmm. That's correct, thank you. <clears throat> um, Azucena, tell me the other three, please. Okay, miss. Um, there, are, they, pardon, there are some shares in the kitchens. And 
the there are no shares in the living room mm -hmm. there aren't any shares in the living room mm -hmm. that's correct excellent let me go with adriana adriana tell me the first tree that we have in here Do I have a Yes. There is a bed in the bedroom. There is no sofa in the bedroom. There is a table in the kitchen. Okay, repeat after me, Adriana. There isn't. There isn't. Mm -hmm. That's correct. Thank you, Adriana. Estreberto Reyes, the other tree, please. They are so many chairs in the kitchen. They are no chairs in the living room. They are, they are, uh, they are in chair, chair in the living room. Okay, repeat after me. Aren't Are any. Any. Mm -hmm. That's correct. All right, everybody. Con esto vamos a movernos. Let's see. For singular objects, you know what singular means, right? Only one object. We have this structure. There, la palabra there, plus is or isn't, plus the indefinite article a, um, or no, plus complement. Cuando vean la pleca o el slash, right? Eso significa que tienen dos options, either or, ya sea una o la otra. Then let's go with for plural objects. This is the structure for plural objects. Cuando tenemos más de uno. There plus are or aren't plus some or any or no plus complement. Let me see if I can move this. One. All right. Copy this on your notebooks, please. Copy en esto para que no se nos olvide. Have you finished? Yeah. I, I take the picture in my tablet. Ah, ya sabía yo que había hecho eso. Ya va a ver, después no se va a acordar. <laughs> it happens. Se lo digo yo, hacía eso en la university y nunca las pasaba. Amor, easy. <laughs> exactly. Ahí están todavía en el teléfono ah, las pictures. Ah, I, I write in the, in the, my book. Okay, excellent. Very good. Now, everybody, oh no, vamos a tener la practice de esto, although I would like it, right? Aunque me gustaría mucho, porque los singular and plurals es súper importante que comencemos a utilizarlos, ¿ok? Pero solo vamos a hacer este reading ya para terminar. Y con esto termina la section two, right? So, it's expected for you to finish section one and two for today's, right? Today is due date, I think so. Creo que hoy es la entrega final de la section one and two. Ok, so pongámonos las pilas. Si necesitan ayuda, yo soy despierto hasta las 12 de la noche, all right? You can ask me. Let's uh, see. Teacher. Ajá, uh -huh, Ronnie. Yeah, when I made the lesson, we have a time for the finish the lesson. Yes, for today. Today is due date. Ahora es la fecha de entrega para section uh -huh. one and two. No, mi pregunta es, 
tiene tiempo para llenar la, la, el examen. ¿Que si ustedes tienen el tiempo? No, o sea, cuando ustedes estén escribiendo, when I write it. Ah, when you're writing. Ajá, when you're writing the lesson. No, you don't have a timer. No tienen un tiempo específico. Okay. Because, uh, because when I make the, the lesson, uh -huh. uh, yo veo que está bien y me pone mala. Ah, y, me salgo, y, y me salgo y lo vuelvo a hacer. Ajá. Y me vuelvo a poner que están malas. No sé, Ajá. por el tiempo. No, no es por el tiempo, porque no tiene timer. Ah. Lo que sucede, Ronnie, es que, mire, hay que fijarnos bien en las instructions, porque a veces Ajá. ahí nos dice directamente. Ajá. Pero lo que sucede es que a veces si damos mucho espacio en las sentences, Ajá. o si ponemos un punto de más, o no le colocamos el punto donde nos pide que debe de haber punto, entonces oh. ahí nos va a tirar mal a la plataforma. Ok. Uh -huh. That's the deal. Ok. okay. Lo mismo pasó el last level, el level pasado por los apóstrofes, right? Ahí había algunos que no les reconocía por los apóstrofes. Mm. Ok. okay Let's go with this one. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. Writer. She's famous, no, she is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful things, colorful paintings. Many other houses near Mrs. Cisneros Mrs. Mm, let me see. Many other houses near Mrs. Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful. But Mrs. Cisneros loves it. All right? Les hice el reading aquí. A ustedes les tocaba leer, right? Pero yo lo leí primero para que ustedes reconocieran la pronunciación. Mañana los voy a poner a leer esto pero tienen que fijarse bien en la información que muestra el par, ¿ok? Now, guys, it's your time to go to bed, right? Hasta aquí nos quedamos. Thank you so much for being in class. Okay, and I'll see you. thank you, teacher. Bye. Bye. Thank God you, Miss. Bye. Bye. God bless you. God bless Bye, you, teacher. teacher. A Susana no se vaya, ya le voy a contestar. Bye. <laughs> Bye, teacher. Bye. 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 Good night. Bye. Good night, everybody. Okay, uh, Azucena, are you there? Hello? Yes, miss. Okay, excellent. Azucena, mire, yo le, lo que le puedo recomendar, ya hablo con los de inglés corporativo. Eh, fíjese de que el otro día les escribí, pero no recibí respuesta. Entonces, yo quería saber si algún otro compañero había tenido el mismo problema y si tal vez alguno ya preguntó y, y si obtuvo una respuesta o algo al respecto. Le ayudaban a usted. Ok, ajá, uh -huh. exacto. A ver, teacher. ¿alguien más? Yo, teacher. Ajá, Ronnie, usted también. Yo, no, no, yo pienso que como cuando me escribí, me escribí para primer nivel, o sea, para comenzar, uh -huh. pero me mandaron el link, este link, y aquí me quedé. Pero es que usted está bien, Ronnie. Yo Ajá. no sé qué le cueste. Eh, no, no, es que, bueno, después le cuento. Ah, okay. pues, pero eso me quedé yo aquí. Mm, okidoki. Bueno, pero en el caso de Azucena, ¿alguien más a los que les hayan dicho de que no son aptos para el certificado porque solo están como asistentes? A mí me parece, Tisha. Ok, Adriana, no, Azucena. ¿Y, y hizo sí, algo, Adriana? Que... Disculpe, Orlando. No. No, no, que eh, en mi caso, eh, pues, no, no me aparece como asistente, sino que no me mandaron el, el certificado. Del primer nivel. Ajá, no me lo mandaron. Y, igual pues, a mí. Eh, hice la consulta y igual no me contestaron, como dice la compañera. O sea, pregunté Ajá. y pajaritos, nada más. <risa> ya eso le pasa por haber puesto. Michelle, Michelle, pero. Michelle. Ajá, Ronnie. 
Pero no hay problema por eso. ¿Con que ustedes vayan a otro nivel? Sí. No, mientras usted se sienta sí. bien, yo siento que I va bien say, conmigo. Ya, yes, I don't have a problem for the learn English. No, you see. <laughs> Because, no. Uh, okay, uh, okay, otra cosa. Uh -huh. What's your name? <laughs> Ay, no puede ser, ya llevamos como cinco clases. This is no, the first yeah, class. I know, I know, I know. Because Let me see. I, 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 I request <laughs> Yeah, you're right. Uh, let me move this one. Okay, this is my uh, name. Bebe Arevalo. Bebe Arevalo. Okay. <laughs> All right. Thanks. Yeah. Thank you, okay. teacher. Very And good. Have... Okay. God bless you, teacher. Thank you. The same for you. Thank you. All Thank right. You. Vaya, en el caso de Azucena y Adriana, que son los que están como asistentes, miren, yo lo que les puedo recomendar es que llamen. No, no escriban. Llamen a inglés corporativo, right? Eh, tal vez les brinda alguna solución para que no dejen pasar mucho tiempo con eso y puedan trabajar en la plataforma y si sí reciban su, su diploma, ¿verdad? Y lo mismo en el caso de usted, Orlando, llame, no, no escriban porque la verdad es que a ellos se les satura muchísimo de chats, entonces sería bueno que mejor llamaran, ¿all right? Ok, okay. Mi, mañana llamaré. Ok, excelente. All right, everybody, so I have to say goodbye and I'll see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Goodbye, Good teacher. Bye. Goodbye, compañeros. Good night for the people. Classmates. <laughs>